ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குக் வித்ஸுக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிஐஒய் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சே இந்த டிஐஒய் எப்படி பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீமாரு குச்சி இருக்குல்ல அதை வச்சு பண்ணியிருக்கேன் அந்த அதில் இருக்க ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கேண்டலோட வேக்ஸ் தான் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு இந்த டிஐஒய் பண்ணுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தல எனக்கு ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பண்ணுவேன் மேரேஜ் முன்னாடி இப்போ மேரேஜ் அப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியல இனிமேல் நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா இருக்குது இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நான் பேப்பர் கீழே விரிச்சுட்டு ஏன்னா நான் இப்போ தலையில் உட்காந்து தான் பண்ணுறேன் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் கீழே விரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆறு குச்சி எடுத்திருக்கேன் இந்த குச்சி பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே அன்னிவனாக இருக்கும் அதனால் ஷேப் பண்ணுறதுக்காக நான் சிசர் வச்சு இப்போது எல்லாத்தையும் ஒரே சைஸாக வச்சு நான் கட் பண்ண போகிறேன் இது நான் ரொம்ப பெரிய குச்சியாக இருக்குது அதனால் எனக்கு இவ்வளோ ஹைட் தேவையில்லை ஏன்னா என்னோடய சிஸ்டம் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மேலே ஒரு கபோர்ட் வேறு வரும் அதுக்குள்ளே வரணுன்றதுக்காக நான் மேலே இந்த மாதிரி மெல்லிசாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அங்கே நம்ம வேக்ஸ் ஃப்ளவர் வைக்கும்போது அது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருந்ததுன்னா அப்படி சாஞ்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற இடத்த மட்டும் வச்சுட்டு கீழே இந்த மாதிரி அன்னிவனாக இருக்கிறதையும் கட் பண்ணி விட்டுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேமாக சேமாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த சைடில் நார் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நல்லா எடுத்து விட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த குச்சி மட்டும் மேலே மட்டும் சுருட்டி விட்டுக்கலான்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா நான் கொஞ்சம் தேங்காய் நான் எடுத்து இந்த மாதிரி குச்சியில் மட்டும் நைட்டை தடவிக்கிறேன் ஃபுல்லாக மேலே எண்டில் மட்டும் எங்கே நம்ம வளைச்சி ஹீட் பண்ண போகிறோமோ அங்கே மட்டும் நல்லா தேங்காய் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க தொடச்சிட்டு உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டிக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது குச்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க நல்லா கையில் பிடிச்சி நான் இப்போ அதை பருப்பு மற்ற எடுத்து நல்லா சுற்றிட்ருக்கேன் டைட்டாக சுற்றிட்டு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நம்ம கேண்டலில் காமிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா குச்சியும் சேர்த்து மொத்தமாக கீழேருந்து ஃபுல்லாக தேவையில்லை கடைசி இந்த எண்டை மட்டும் ஓரளவு சுற்றிக்கோங்க கேண்டில் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் இதில் வந்து இந்த மாதிரி டைட்டாக சுற்றி கு வச்சுருக்கேன் குச்சியை இப்போ அதில் இந்த எண்டில் மட்டும் நல்லா காமிச்சிக்கலாம் ஏன்னா அங்கே மட்டும்தான் நமக்கு சுற்றி ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வரும் அது நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஸ்டெப் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு பரவாயில்லன்னா ஓகே தான் நான் சும்மா கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது குழந்தைங்க யாரும் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது குழந்தைங்க இந்த வீடியோ பார்த்தாங்க அப்படின்னா கையெல்லாம் சுற்றும் அதனால் நீங்கள் குழந்தைங்க இருக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நான் என்னோடய பையனை நான் தூங்க வச்சுட்டு தான் நான் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி சுற்றிட்டு இன்னொரு ரெண்டு பண்ணிக்கோங்க நல்லா சுருண்டு வந்துடும் அது இதே ஹீட்டில் காமிக்கிறேன்னா நீங்கள் கையில் சுருட்டி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு சீக்கிரமாக அதை வந்து களைஞ்சிரும் இதே நீங்கள் ஹீட்டில் காமிக்கும் போது அப்படியே அது நல்லா ஃபிக்ஸாக செட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குச்சியெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி சுட் சுருட்டி செட் ஆன அப்புறம் நம்ம கலர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு பெயிண்ட் ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன் நான் க்ரீன் அண்டு பிளாக் மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு உங்ககிட்ட என்ன கலர் வேணுமோ இல்லை ப்ரௌன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிக் என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கலர் நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் நான் இப்போ இந்த பிளாக்கும் க்ரீனும் அக்ரலிக் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதோட லிங்க் வேணால் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷு லைட்டாக வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த கலரில் தொட்டு டேரெக்டாக அடிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்கில் நல்லாவே ஒட்டாது அதனால் நீங்கள் அந்த லைட்டாக ப்ரெஷ்ஷை மட்டும் ஈரம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த பாட்டிலில் டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி நீங்கள் அடிச்சிட்டே வரலாம் நான் பாதி க்ரீன் பாதி பிளாக் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சுட்ருக்கேன் ஃபுல்லாக அடிச்சதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ குச்சி எல்லாம் நல்லா கலர் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா பாதி பிளாக் பாதி க்ரீன் அப்புறம் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரிலாம் அடிச்சிருக்கேன் இது நீங்கள் ஃபோ
நான் கலருக்காகனா அதில் வந்து நான் நம்ம குழந்தைங்க க்ரையான் யூஸ் பண்ணுவாங்கள அதில் வந்து நான் ஆரஞ்ச் கலர் க்ரையான் எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு பீஸ் எடுத்து நான் உடச்சி போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன கலர் கே கேண்டில் வேணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஆரஞ்ச் இல்லை ரெட்டு க்ரீன் எந்த மாதிரி வேக்ஸ் வேறனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரையான்ஸ் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை டபுள் கலராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாதி ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் பாதி ப்ர ஆரஞ்ச் கலர் ஃப்ளவர்ஸாகவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்னோடய வால்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கட்டுன்றதுக்காக நான் இந்த ஆரஞ்ச் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ளவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இப்போ ஃப்ளவர் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பவுலில் அந்த வேக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வேக்ஸ்லேயும் டிப் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் திக்காக வரணுன்னு இருக்கா நான் ரெண்டு மூணு தடவை இப்போ ஐஸ் வாட்டர்லேயும் வேக்ஸ்லேயும் மாற்றி மாற்றி நான் டிப் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் நல்ல கெட்டியான ஃப்ளவராக இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்கும் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மூணு விரலில் அந்த ஸ்டிக்கை நல்லா நடுவில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அந்த ஸ்டிக்லேருந்து அந்த நம்ம விரல்லேருந்து அந்த வேக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற வரை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க கெட்டியாக அப்போ தான் அந்த ஃப்ளவர் ஷேப்பில் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு அந்த நம்ம என்னோடய விரலில் வந்து அந்த அதுவே நல்லா ரிலீஸ் ஆகிட்டு வருது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அதை விடணும் அது வரை நல்லா கெட்டியாக நீங்கள் அந்த ஸ்டிக்கை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நான் அந்த ஸ்டிக் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ஒரு கேப் விட்டு உங்களுக்கு எங்கெங்கே வேணுமோ நீங்கள் அது மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஸ்டிக் முடிஞ்சிருச்சு நான் இது மாதிரி எல்லா ஸ்டிக்லேயும் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அது கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அப்புறம் ஆறிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் மெல்ட் பண்ணணும் அதனால் நான் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போதே நாங்கள் வேகமாக நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது ஃபஸ்ட்டு டைம் நிற்கலை அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த வேக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந் வர ஆரம்பிச்சிடும் வேகமாக நான் அப்படி தான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படி வராத அந்த ஃப்ளவர்ஸை நீங்கள் மறுபடியும் அந்த மெ வேக்ஸ்லே போட்டுருங்க அது நல் அது மெல்ட் ஆகிரும் மறுபடியும் அந்த எண்டில் வரும்போது மட்டும் ஏன்னா அந்த குச்சி அங்கே எண்டில் வந்து கொஞ்சம் லேஸாக இருக்கும் அதனால் ஃப்ளவர் சரியாக நிற்காது அதனால் நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து மட்டும் நல்லா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு தடவை நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா நிற்க ஆரம்பிச்சிரும் அது நீங்கள் லிக்விடாக இருக்கும்போதே அந்த குச்சியை நல்லா பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வேக்ஸ் நல்லா அந்த குச்சியில் ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோதான் நீங்கள் ஃபேனில் வச்சுருந்தாலும் அந்த அந்த வேக்ஸ் வந்து அது உடஞ்சி வராது ஃபினிஷராக பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் எல்லா எல்லா ஸ்டிக்லேயும் இந்த மாதிரி நான் ஃப்ளவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஒரு நாலு ஸ்டிக் இந்த மாதிரி இன்னொரு கலர்லேயும் இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டிக்கில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு கலர்லேயும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நான் இப்போ ஃபுல்லாகவே நான் ஆரஞ்ச் கலரில் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் நான் முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் செட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு ஒயின் பாட்டில் தான் நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு நான் அதை ஒரு நேரம் சிஸ்டம் டேபிளில் நான் கார்னரில் வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாட்டிலில் மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பா உங்கள்கிட்ட ஃப்ளவர் பாட் இருந்தது அப்படின்னா அதிலே கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஐடியாக்காக நான் வச்சு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் அந்த குச்சியில் மட்டும் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கிளையை ஒடிச்சுட்டு வந்து அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி தொட்டியில் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் பிளாக் கலர் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நம்மளோட டிஐவை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்